السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك يا سيد الأبرار حبك في دمي نهر على نحو الصبابة جاري لك يا رسول الله في أعماقنا قمم من الإجلال والإكرام سروا دميرا يا صداتك لي طندق الماري شبدم سرويكما سهودري سهودر الماري الله عند أدم هتايا أنقر هتال سدھا مایا رم اللہ جو شریف سدھا مایا قرآن اندے آسے آدر سنگل سدھی گری چھوڑو رم اللہ اندے پگل مطمئن بورنا مارکو مزنی مینڈی سنگڑ پچھٹو اللہ ممڑا یہ سنگڑ سو اللہ ہوتا ہے نمی ممی سیگری کی مراغتے آمین یا رب العالمین نمی توڑنی توڑنی ونہ اسد قرآن لے قاف سورت اندے آسین لے پوئیٹو اور آیت اندے بولیم آسیم پریبورن مائی پرمی درکان نمو قرآل کم سادھی ملہ نمو کار کم سندہ مائی اوری وی کھینو اچھد قرآن نے کرچ پرائیان اوی ویس ملہ ادھو گنڈ گنے منگامی گڑا و مہتوکل تلنہ بی صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ و سلم تنگل منہم مہتکڑایا شہابت منم ادھرچ وچہ آسے انگلوں سارے انگلوں ماترمے آئے رائی پرائیان نمک وغا سملو آسے دلت اندہ وستردیل نمکنڈو آنو گالی گمائے اودر ننگلوں سمویہ در ننگلوں پریامر سنگلوں میں لیاو इस्लामीग प्रजारन तिन्देयुं समगालीग दाव तिन्देयुं भागमान आन लेलान चिल आयत्तु वले ओरं बट्टी कोंड नाम चर्चगलु माई मुन्योट्ट बोईट उल्ल एन्नाल इन्न नम्मोड इए अध्यायं अधिन्द परिसमाप्ती लेक அது உண்டு ஆசைய வித்திருதமாய தரங்களு வேக்கு கடந்து போகான் நம்முட சமையவும் சந்தரப்பவும் மதியாகுந்தில்லா ஒரு ஓட்ட பிரதக்சனத்தில் உடை இந்தன வர பரங்கதின்டு அனுபந்தமாயி சில பரியாமர்சங்கள் கூடி சேர்த்து வைச்சு வித்திருதமாய சர்ச்சகல்லேக்கு கடக்காதே திருதியில் அவன்ட பரிசுத்தமாய குர்ஆனின்டே விசானதையும் மகத்தும் பிராபஞ்சிகமாய தரப்பனத்தில்லுன் வாயிச்சடுக்கேண்ட இலாகி தரசனங்களையும் வலனலிதமாய சூரிப்பிச்சுட்டு மானவிகதையுட சிர்ட்டிப்பின்ன மவுலிகதா ஆருடகையிலானு என்ன உனர்த்தியிட்டு இனி கடுந்த போகுந்தது 
നമ്മുടെ പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനപ്പുറമുള്ള കവാടങ്ങളെ നമ്മളെ ഉണർത്തുവാനും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്കും പരലോക ചിന്തയിലേക്കും ആത്മീയ വിചാരത്തിലേക്കും ഉണർത്തലാണ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ശദീദ് قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي فقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهن هل امتلأت وتقول هل من مزيد ان شاء الله اذا ده كل اللي ده ما يا اكيان يا اكيان من اللي كل كرنا بوغم بول ഒന്നാമതായി ആരാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതിന്റെ മൗലികമായ ഉടമസ്ഥത അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ലോകം മുഴുവനും മഴയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഇന്ന അൻസല്ല മിനസമുബാറക്ക നമ്മളാണ് വാനലോകത്ത് നിന്ന് അനുഗ്രഹീതമായ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് വർഷിപ്പിച്ചു തന്നത് കാറ്റെവിടെന്നാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ പേരിൽ അമേരിക്കയിൽ അടിച്ചു വീശിയതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒറീസയിലടക്കം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയതുമായ കാറ്റുകൾ ആരാണ് അയക്കുന്നത് ഇന്ന അറസൽ അങ്ങനെ പ്രാപഞ്ചികമായ ചലനങ്ങളുടെയും സംഭവ വികാസങ്ങളുടെയുമെല്ലാം മൗലികമായ ഉടമസ്ഥതയുടെ അധിപനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും അവന്റെ നിയന്ത്രണവും എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവന്റെ ദുഷ്ചൈതികൾ കാരണമായി നാളെ പരലോകത്തേക്ക് അവൻ ആനയിക്കപ്പെടുന്ന അപകടകരമായ രംഗം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പരലോ പരലോക വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തര ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിനപ്പുറമുള്ള പരിണാമങ്ങളെ കുറിച്ച് വാസ്വാനിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്ന പേരിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളുടെ വേദങ്ങളിൽ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വേദക്കാരായ ആളുകൾ ഏതായാലും ബിബ്ലിക്കൽ റഫറൻസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറം ഒരു ലോകത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായ ഒരു വിശ്വാസക്രമമാണ് ഇസ്ലാം പരലോക വിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതം പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ഇതിനപ്പുറമുള്ള ലോകം വിചാരണയുടെയും ലോകമായി ഇസ്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം അലക്ഷ്യമായി ആർക്കും എങ്ങനെയും നയിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല സലക്ഷ്യമായി നിയമാധിഷ്ഠിതമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിന്റെ ആകത്തുക മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ അവന് ജീവിക്കാൻ ഒരു ക്രമം അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിയാൽ അക്രമം ക്രമത്തിന് സ്വർഗം അക്രമത്തിന് നരകം ഇങ്ങനെയുള്ള കണിശമായ ഒരു സ്കെയിൽ 
മാനവിക ലോകത്തിന്റെ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ലോക നീതിപീഠങ്ങൾ നിരപരാധികളെ കൊലക്കയറിലേറ്റുകയും അപരാധികളെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ ആഗോള സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആത്യന്തികമായ നീതി നീതി ലഭിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചോമനകളെ ചുട്ടരിക്കുന്ന ലോക പോലീസുമാർ സുഖവാസം നടത്തുകയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചവർ കൊലക്കയറിൽ ഞെരിഞ്ഞ മറികയും ചെയ്തപ്പോൾ നീതിക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതെയായി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ നീതിയുടെ ഒരു ദിനമുണ്ട് നൂറുപേരെ കൊന്നയാളെ നൂറുവട്ടം ആവർത്തിച്ചു കൊല ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ഒരു കോടതി വേണമെന്ന് ബുദ്ധി നമ്മോട് പറയുകയാണ് അക്രമങ്ങൾ ലോക കോടതികളിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അക്രമിയെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നീതിബോധം നമ്മെ ഉണർത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം വ്യക്തമായ മറുപടിയും പരിഹാരവുമാണ് ഇസ്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പരലോക വിചാരം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഓരോ മനുഷ്യരും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആനയിക്കപ്പെടുകയും അവരെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആൻ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുള്ള നിരീക്ഷകന്മാരോടൊപ്പമാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ഹാജരാക്കപ്പെടുക എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നന്മകൾക്ക് തടസ്സം നിന്ന് സംശയാസ്പദമായി ജീവിച്ച് സത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ച ആളുകൾ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയാണ് അതിലൊന്നാമത്തെ ആളുകൾ ആരാണ് ഒന്നാമത്തെ അക്രമി ആരാണ് ഏകനായ അള്ളാഹുവിലുള്ള തൗഹീദിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ അവരാണ് അക്രമി അള്ളാഹുന് ഏതെങ്കിലും വിധേനയുള്ള പങ്കുകാരോ കൂറുകാരോ ചാർച്ചക്കാരോ ചേർച്ചക്കാരോ ബന്ധങ്ങളോ ബാന്ധവങ്ങളോ ആരോപിച്ചാൽ അയാൾക്കപ്പുറം ഒരക്രമി ലോകത്തില്ല കാരണം ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സുപ്രീം കൺട്രോൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് പങ്കില്ല പങ്കുകാരില്ല അവന് സമാന്തരങ്ങളില്ല അവന് വിരുദ്ധങ്ങളായി സമശക്തികളില്ല അങ്ങനെയെല്ലാം സമ്പൂർണമായും ഏകനായ സർവാധികാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജന്ന അയാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അയാൾക്ക് സ്വർഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാമാന്യ ബോധവും ഉയർന്ന ചിന്തയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയും എല്ലാം ഈ ലോകത്തിന് ഒരുടമത്തനെ ഉണ്ടാകാവൂ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ മഴ പെയ്യിക്കണോ പെയ്യിക്കണ്ടേ എന്നതിൽ തർക്കമുയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ല പരമാധികാരിയായ രണ്ട് ദൈവം ഉണ്ടാവുക എന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നതല്ല പരമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോളർ അതൊന്നേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ കീഴിലാകാം നമ്മൾ രണ്ടുപേർ ഒന്നുകിൽ മേലാളൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴാളൻ എന്നതിനപ്പുറം രണ്ടാളും പരമാധികാരികളാവുക എന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സുപ്രീം കൺട്രോൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഏകനായ ഒരു അധിപനുണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾ അവനോട് പങ്കുകാരെ ചേർത്തു കൊടുത്തുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്താൽ അയാൾക്കാണ് മുസ്ലിക് എന്ന് പറയുക അഥവാ ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നയാൾ അയാൾക്കാണ് മുവഹിദ് എന്ന് പറയുക അഥവാ ഏകദൈവ വിശ്വാസി മുസ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ഇത് രണ്ടും രാവും പകലും പോലെയാണ് 
അള്ളാഹുവിൽ ഒരാളെ പങ്കുചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിലോ ഗുണത്തിലോ പങ്കുകാരുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാണ് ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുക ദൈവികത്വത്തിലും ദൈവീകമായ ഗുണങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഒരാൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അയാളുടെ വിശ്വാസം അബദ്ധമാണ് അയാൾ നരകാവകാശിയാണ് അയാൾ സ്വർഗത്തിന് അർഹനല്ല അതാണ് തൗഹീദിന്റെ ആകത്തുക എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തൗഹീദ് കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരും ഏകനായ അള്ളാഹുവിനപ്പുറം ഒരാളെ ആരാധിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ചില അഭിനവ ശക്തികൾ ഈ തൗഹീദിനെയും ചെറുക്കിനെയും മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസികളെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഈ കാലഘട്ടം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമാണ് വളരെ സുതാര്യമാണ് എന്റെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ് ചെറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവീകമായ സത്തയിലോ ദൈവീകമായ ഗുണത്തിലോ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഒരാൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അയാളുടെ വിശ്വാസം അബദ്ധമാണ് അയാൾ പിഴച്ചയാളാണ് അല്ലാത്തടത്തോളം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തായതിലൂടെ സത്തയിലോ ഗുണത്തിലോ പങ്കുചേർക്കാത്ത വിധം മഹത്വക്കളായ ആളുകളുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയലോ വിശ്വസിക്കലോ അത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമല്ല ഈ വിധത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ അപകടകരമായ പരാമർശങ്ങൾ അഭിനവ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ അബദ്ധ ജടിലമായ വാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആകത്തുകയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാറുണ്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തേല അറിയുന്നവനാണ് ഞാനും അറിയുന്നവനാണ് നിങ്ങളും അറിയുന്നവരാണ് അള്ളാഹു ജീവനുള്ളവനാണ് നമുക്കും ജീവനുണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്തേല അവൻ ആളുകൾക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് നമ്മളും ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം പോലെയല്ല നമ്മുടെ ഔദാര്യം നമ്മുടെ ഔദാര്യം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യുൽപാദനമാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവനെ പോലെയല്ല അവന്റെ ജീവൻ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തതോ ആരാരെങ്കിലും എടുക്കപ്പെടുന്നതോ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങിയതോ എവിടെയെങ്കിലും ഒടുങ്ങുന്നതോ അല്ല നമ്മുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയല്ല ഒരു മുപ്പതോ അൻപതോ നാൽപ്പതോ കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ട് നാളെ നമ്മൾ ഇല്ല താൽക്കാലികമായ നിലനിൽപ്പേ നമുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രാഥമികാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു ജീവനുള്ളവനാണ് ഞാനും ജീവനുള്ളവനാണ് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമോ പുറത്തു പോവുകയില്ല കാരണം സാമാന്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ ജീവിതം ആപേക്ഷികമാണ് താൽക്കാലികമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കമില്ലാത്തതും ഒടുക്കമില്ലാത്തതുമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് തുടക്കമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ദൈവം ഒടുങ്ങാനും പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രജകൾ അനാഥമായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവ തേര കാണുന്നവനാണ് ഞാനും കാണുന്നവരാൻ നിങ്ങളെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ച എന്നെ പോലെ റോഡ് കോൺ കോശങ്ങളും റെറ്റിനയും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ശാരീരിക ഉപകരണം കൊണ്ടുള്ള നോട്ടമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നോട്ടം എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് സൃഷ്ടിയുടെയും സ്രഷ്ടാവിന്റെയും ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായും വേർതിരിച്ചറിയുന്ന സാമാന്യ ബോധത്തിലധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമാന്യ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് അത്തരം ഒരു ബഹുദൈവ ചിന്ത ഒരിക്കലും രൂപപ്പെടുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് കൂടുതൽ വേദിയൊരുക്കാതിരുന്നത് എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളെ ആദരിക്കുകയോ അവരെ കുറിച്ച് ആദരപൂർണമായി പെരുമാറുകയോ ചെയ്താൽ അത് ദൈവതുല്യമായി അവരെ കൽപ്പിക്കലാണ് എന്ന ആധുനിക അബദ്ധ വിശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി മഹാനവറുകൾ ആരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു നാൾ ജനിച്ചു ഒരു നാൾ മരിച്ചു ജീവിതകാലം ധന്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആരാധനയുടെ സമ്പൂർണമായ ജീവിതം വിജ്ഞാനത്തിൽ നിറഞ്ഞ ജീവിതം 
ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആത്മീയോപദേശം നൽകിയ മഹാത്മാവായ പണ്ഡിതൻ ഇത്രയുമേ നമുക്ക് മൊഹീദ്ദീഷേഖിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമുള്ളൂ അത്രയുള്ള വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ അതല്ല മൊഹീദ്ദീഷേഖ് നദി അള്ളാഹു എന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബക്കാരനാണെന്നോ അള്ളാഹു അറിയും പോലെ അറിയാൻ കഴിവുള്ളവരാണെന്നോ ഒരു മുസ്ലിമും ലോകത്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മുസ്ലിമും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രമേയമേ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ മഹാത്മാവായ മൊയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജിലാനി അവരുകളെ റോഡിന്റെ വക്കിൽ അപകടം പറ്റിയപ്പോൾ നൂറാം നമ്പറിലേക്ക് പോലീസിന് വേണ്ടി ഡയൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിപരമായ സഹായമാണ് ദൈവമല്ല നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്മാൽ ഹുസൈനെ എണ്ണം വിട്ട് വിളിച്ചതല്ല ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിളിച്ചതാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് ആ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വേർതിരിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ സഹായിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ പോലീസിനെ ഡയൽ ചെയ്യും പോലെ ആത്മീയമായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ തലങ്ങളിൽ ദൈവീകമായ ആരാധനയോടെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ മഹാത്മാവിനെ എന്ന് വിളിക്കുക അത് പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യും പോലെ സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു സഹായാർത്ഥനയാണ് ഒന്ന് ആത്മീയമാണ് ഒന്ന് ഭൗതികമാണ് എന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെയോ മനസ്സിലായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാതെയോ സമുദായത്തെ മുഴുവനും ബഹുദൈവത്വത്തിന്റെ തീച്ചുളയിലേക്കും അവസാനം നരകത്തിന്റെ അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്കും അവഗണിച്ചു തള്ളാശ്രമിക്കുന്നവർ ആശയപരമായി ബാലപാഠം അറിയാത്തവരാണ് നാം അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക തൗഹീദിന്റെ ശരിയായ തലത്തെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തേന അനുവദിച്ച ഇസ്ലാമികമായി ആധ്യാത്മ ജ്ഞാനമുള്ള മഹത്വക്കളോട് സഹായം തേടൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് അതേ സമയത്തോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കൾ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്മ ദൈവം തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സായിബാവ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് അവരെയെല്ലാം ആദരിക്കലോ അവരോട് സഹായം തേടലോ ഇസ്ലാമിന്റെ അജണ്ടയിൽപ്പെട്ടതല്ല ഇന്ത്യയിൽ അവർക്കെല്ലാം ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അവരുടെ മതങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവരെ കൈയേറ്റം നടത്താൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല അവരോട് എന്തെങ്കിലും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ മതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അവരുടെ മതദർശനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഭാരതമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അവരോട് ആത്മീയമായ വിശ്വാസത്തിൽ സഹായം തേടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളായ അഥവാ ഏകനായ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളോട് സഹായാർത്ഥന പാടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ് നാം അവരോട് സഹായം തേടാത്തത് അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നവര് സഹായം തേടുന്നവരുണ്ടാകാം മാതാമൃതാനന്ദമയ്യ പോലെ ഡബിൾ സി രവിശങ്കറെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ആദരിക്കുകയും സഹായാർത്ഥനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സഹായാർത്ഥന ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ സഹായങ്ങളും ആത്മീയമായ സഹായ മണ്ഡലങ്ങൾ മുഴുവനും ഏകനായ അള്ളാഹുയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് വിശ്വസിച്ചവരോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ നാം പള്ളിയിൽ ആരാധന നടത്തുന്നു ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ നടത്തുന്നു ക്രൈസ്തവർ ചർച്ചിൽ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മതവിശ്വാസക്കാരായതിനാൽ പരസ്പരം ആരാധനാലയ കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല ഹൈന്ദവന് അവന്റെ ധർമ്മത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാധന നടത്താനുള്ള വീടാണ് അമ്പലം ക്ഷേത്രം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അശുദ്ധമാകുമെന്ന വിശ്വാസം വരെ അവർക്ക് വെച്ചു പുലർത്താവുന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് പരാതിയില്ല നമ്മൾ ഇസ്ലാമികമായ വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തുന്നവർ ഇസ്ലാമികമായ ചൈതന്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധന നടത്തേണ്ട ഗേഹമാണ് പള്ളി അതിന്റെ നിയമങ്ങളെയും നിഷ്ഠകളെയും പാലിക്കാൻ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവരിവിടെ വന്നാൽ ഇതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ കഴിയില്ല ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ബൈബിളിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരുടെ പുണ്യാളന്മാരുടെ പാഠങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധന നടത്താനുള്ള വീടാണ് അവരുടെ ചർച്ചുകൾ അതിലേക്
ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അതേസമയം തന്നെ പാകിസ്ഥാനും കിട്ടി പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാരനും പാകിസ്ഥാൻകാരനും സംഘട്ടനം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സൗഹാർദ്ദം അധികമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് പാകിസ്ഥാന്റെ പതാക ഇന്ത്യയിൽ പറപ്പിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യയോടുള്ള വിരോധമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പതാക പാകിസ്ഥാനിൽ പറപ്പിച്ചാൽ അത് രാജ്യവിരോധമായി എഴുതപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് സൗഹൃദത്തിന് അതിരുകളുണ്ട് മതത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് അതിന്റേതായ നിഷ്ഠകളുണ്ട് അതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് വിലങ്ങടിയാകുന്ന അതിന് തടസ്സമാകുന്ന ഏതൊരു ആചാരത്തിലേക്കോ അനുഷ്ഠാനത്തിലേക്കോ വിശ്വാസത്തിലേക്കോ പോകാൻ ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരുണ്ട് അവൻ ഒരു പെരും ദൈവമാണ് കുട്ടി ദൈവങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അവൻ ഏറ്റവും വലിയ പരമേശ്വരനാണ് ഈശ്വരന്മാര് വേറെയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലികത ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരലോകത്ത് ഏകനായ ദൈവം ഏകനായ അള്ളാഹു അവന് ഇല്ലാത്ത പണ്ടുകാരെ ആരോപിച്ച് പറഞ്ഞ ആളുകളെ അള്ളാഹു തല വെറുതെ വിടുകയില്ല അവൻ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള പൈശാചിക കൂട്ടുകാരൻ നമ്മോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കരീൻ അഥവാ പൈശാചികമായി ബോധനം നൽകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞതുപോലെ കത്താദറവിയുള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ കരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള മലക്ക് എന്ന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ പൈശാചികമായ ഭാഗം ആ കരീൻ വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ഇവരെ പഴപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവരെ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല അങ്ങേയറ്റത്തെ പിഴവിലേക്ക് അബദ്ധത്തിലേക്ക് അവരായതാണ് ഞാനതിൽ പങ്കാളിയല്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി വരുന്നു നമ്മുടെ തിരുസാന്നിധ്യത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തർക്കമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് തർക്കത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക നിഷ്ഠയനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദർശനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും വർഗ വർണ്ണ വൈജാത്യങ്ങളുടെ വേലിക്കെട്ടുകളിൽ മതത്തെ പറച്ചു തട്ടവരല്ല മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മതമാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കൂ ഏകനായ പരമേശ്വരനായ അള്ളാഹു തല മലയാളികളുടെ ഭാഷ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അസ്മാവുൽ ഹുസ്നയിൽ പെട്ടതല്ല പരമേശ്വരൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഏകനായ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അറബ് രാജ്യത്തുള്ള നേതാവിനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തേ ഉള്ളൂ അൽ ഇലാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ അൽ മഹബൂദ് ബിൽ ഹക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ എന്നേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ അറബികളുടേതെന്നോ മലയാളിയുടേതെന്നോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെതെന്നോ ആഫ്രിക്കക്കാരൻ്റെതെന്നോ യൂറോപ്പിൻ്റെതെന്നോ പൗരത്തിൻ്റെതെന്നോ പാശ്ചാത്യൻ്റെതെന്നോ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വായു തരുന്നവൻ ആരാണ് അവനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുന്നവൻ ആരാണ് അവനെ ആരാധിച്ചു കൂടൂ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലേ ഈ ഭൂമി ആരാണ് പരത്തിക്കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മേശപ്പുറത്തുള്ള ഗ്ലോബ് ഭൂമിയുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഭൂമി പരന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഇതാരാണ് ഇത് സംവിധാനിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള റിയൽ ഓണർ ദ ഓൾ മൈറ്റി അവന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് ദേശത്തിന്റെയോ വർഗത്തിന്റെയോ വർണ്ണത്തിന്റെയോ ഒരു വൈജാത്യവും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്നവൻ ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സക്രതികളാണോ അല്ല എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്ന ഒരു ഉടമത്തനുണ്ട് അവനെ ആരാധിക്കാൻ എന്റെ ബാധ്യതയാണ് എനിക്ക് വെളിച്ചം തരുന്നവൻ എനിക്ക് വെള്ളം തരുന്നവൻ 
അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്യന്തികമായി ആലോചിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എത്തിയാൽ അവനെ നീ ആരോധിച്ചോളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ യാതൊരു കമ്പൽഷനും ഇല്ലല്ലോ സത്യാസത്യം വിവേചനപൂർവ്വം ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിധം സ്പഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്തിന് തർക്കം വേണം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയുടെ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യില നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിലില്ല എന്തിന് പറയണം അയാളുടെ തലയിലെ രോമം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം പോലും ഇല്ല പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഇല്ല പ്രസിഡന്റിനും ഇല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ അതും അയാൾ തീരുമാനിക്കുന്നവരെ ഭരിക്കാൻ പറ്റൂല ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഭരിക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഒരു കൺട്രോളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം അപ്പുറമുള്ള മാലിക്കുൽ മുനൂഖ് ഭരണാധികാരികളുടെ അധിപൻ റബ്ബുൽ അറബാബ് ദൈവികത്വം വാദിക്കുന്നവരുടെയും അധികാരം ആരോപിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അവനാരാണ് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിച്ചുകൂടൂ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എത്ര സാർവജനീനമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഉള്ള വിശ്വാസമാണ് എത്ര സാർവജനീനം ആർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങൾ നോക്കൂ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അത് അറബികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല മാനവീക ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാർഗദർശനം ഖുർആൻ വിലക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം മനുഷ്യന് ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് മനുഷ്യന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഹലാലാക്കി തന്നു എത്രയാ അള്ളാഹ് ഹലാലാക്കിയ വെള്ളത്തിനൊരു കൈയും കണക്കും ഇല്ല ഒരുപാട് എണ്ണം വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം എല്ലാം ഹലാലാക്കി പക്ഷെ ഒരു വെള്ളം മാത്രം ഹറാമാക്കി ഇന്നമൽ ഖമ്രു അൽ മൈസുറു അൽ അൻസാബു അൽ അസ്ലാം ഒരു വെള്ളം അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ വിസ്കി ആയാലും ബ്രാൻഡി ആയാലും ത്രീ എക്സ് ആയാലും റം ആയാലും പട്ടച്ചാരായാലും എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നാണ് ആ ഒറ്റ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കി എന്തിന് മറ്റു അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ മൂല്യമറിയാൻ ഖുർആൻ വിലക്കി ഈ കള്ള് നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നോക്കുമ്പോഴും മാവേരി സ്റ്റോർ കൂടെ തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടാത്ത ലാഭം ബീവറേജ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സർക്കാരുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥിതികൾക്കോ അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല നമ്മുടെ രാജ്യം സംയമനം പാലിക്കുന്നതും ചിട്ടയോടെ വരി നിൽക്കുന്നതും കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരം ഷോപ്പുകളുടെ മുമ്പിൽ മാത്രമാണ് വേറെ ഇവിടെ അത്തര ചിട്ട കാണാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ കോടികൾ കുടിച്ചു തുലക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഇസ്ലാം വിരോധിച്ച പാനീയം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് പറയാൻ എന്നല്ല ചുവന്ന അച്ചരത്തിൽ ഹാനികരമാണെന്ന് എഴുതിയതിന്റെ താഴെയാണ് ഇന്നലെ പോയി കിളച്ചുണ്ടാക്കിയ മുന്നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് ഗ്രാമീണൻ ഇത് വാങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തൊരു വിരോധാഭാസം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ വിലക്കിയത് തെറ്റാണോ അല്ല സാർവജനീനമായ ഒരു ദർശനത്തിന്റെ സാർവലൗകികമായ അവതരണമേ ഇസ്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഖുർആൻ വിലക്കിയ പാനീയം പറ്റാത്ത പാനീയ വിലക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഖുർആൻ വിലക്കിയ സാമ്പത്തിക സമ്പ്രദായം ഖുർആൻ വിലക്കി പലിശ കൊടുക്കാനും പാടില്ല വാങ്ങാനും പാടില്ല നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയാൻ ഇന്നത്തെ ഏതെങ്കിലും എക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്ക് പറ്റുമോ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആഗോള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമർത്യാസനെ പോലെയുള്ളവർക്ക് പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്താ കാരണം പലിശാൽത്തിടമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആരുടെയോ കീശ കൊണ്ട് ടവർ ഉയർത്തിയ ദുബൈ പോലെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങൾ അഥവാ സാമ്പത്തികമായി പളവളപ്പ് കാണിച്ച തരങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിന്റെ പേരിൽ ക്രൈസിസ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നമെടുത്ത് നല്ല നിലയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സൗദി അറേബ്യയെ പോലെ അബുദാബിയെ പോലെ ഖത്തറിനെ പോലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എക്കോണമികൾ വലിയ തകരാറൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ദുബൈക്കോ പ്രകൃതി വിഭവമല്ല മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പലിശാൽപ്പിതമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ദുബൈ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു ഇപ്പോഴും പെട്രോളിയം പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി അതിന്റെ അനു
അവർക്ക് സാമ്പത്തിക മാന്യം ബാധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം വിലക്കിയ പലിശ സമ്പ്രദായം സാമൂഹിക ഗണനയ്ക്ക് അനുഗുണമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഇസ്ലാം മനുഷ്യന് ഗുണമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാം മനുഷ്യന് നന്മയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം വിലക്കിയ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ മഹത്വ മഹത് ഗുണങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇസ്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസം സാർവജനീനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടാവുന്നത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന അതേസമയത്ത് യൂറോപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവിശ്വാസോ എല്ലാവർക്കും പറ്റിയതല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ല ഇന്നും അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കറുത്തവന്റെ സാഹിത്യവും വെളുത്തവന്റെ സാഹിത്യവും വേറെ വേറെ പഠിക്കണം അങ്ങനൊന്നും ഇസ്ലാമിനില്ല ഇസ്ലാം എല്ലാവരെയും എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ഒരേ വ്യക്തിയിൽ അവരിൽ സൽഗുണമുള്ളവനെ നല്ലവനായി ദുർഗുണമുള്ളവനെ താഴ്ചക്കാരനായി ഇത് മാത്രമേ ഇസ്ലാം വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ദീർഘിച്ചു പോകേണ്ട ഈ വിഷയം സൂറത്തോടെ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലി വസ്ലമനങ്ങൾ അവിടുത്തെ പേര് തന്നെ നോക്ക് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ലിമിറ്റിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല മുഹമ്മദുൻ പേര് എത്ര സാർവജനീനമാണ് ആ പേര് ഇനിയോ ആ പ്രവാചകരെ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോ അറബ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം വീശാനെന്നല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ കാരുണ്യം മാനവർക്കെന്നല്ല ഭൂതവർഗത്തിനെന്നല്ല സസ്യവർഗത്തിനെന്നല്ല ലതാദികൾക്കെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും കരുണയുടെ വർഷം കൊടുക്കുന്ന നേതാവ് ഇതിലപ്പുറം പിന്നൊരു മതത്തിന്റെ സാർവജനീന ഭാവം എവിടുന്നാ വരേണ്ടത് അവ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം പറയുന്ന വിശ്വാസ ക്രമങ്ങളെല്ലാം മാനവീകതയുടെ അടിത്തറയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മാനുഷികതയുടെ ആകത്തുകയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധനകൾ നോക്കൂ രണ്ടു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാം ഇസ്ലാമിന്റെ നിസ്കാരം ഈമാനോടെ ഒരാൾ നിർവഹിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടും സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലാണ് ഈമാനില്ലാതെ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വ്യായാമം കിട്ടും ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഈമാനോടെ ഒരാൾ നിർവഹിച്ചാൽ ബാബുഹു അറിയാൻ അയാളുടെ കവാ അയാൾക്കുള്ള കവാടം സ്വർഗത്തിൽ റയ്യാൻ എന്ന കവാടം സ്വർഗവാസിയാണ് ഈമാനില്ലാത്ത ഒരാൾ നോമ്പരിട്ടിച്ചാലോ ആരോഗ്യപരമായി ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് അതനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ സദസ്സിലും മറ്റും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇസ്ലാം പറയുന്ന ജക്കാത്ത സമ്പ്രദായം അത് കൊടുത്താൽ നാളെ അവൻ സ്വർഗം കിട്ടും വലി ജക്കാത്ത് ഇഫായിലും അവിടുന്ന് ജക്കാത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉലായിക്കഹുമുൽ വാരിസോന ഹക്ക അവർ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഇനി ഒരാൾ വിശ്വാസമില്ല ഇസ്ലാമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജക്കാത്ത് വ്യവസ്ഥിതി എടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയാലോ ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടും ആ രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും എത്ര പ്രൗഢമായ കർമ്മം ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ഒരാൾ നിർവഹിച്ചാൽ ഒരാൾ വിശ്വാസ ശുദ്ധിയോടെയും കർമ്മശുദ്ധിയോടെയും ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗമേ പ്രതിഫലമുള്ളൂ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു സാർവലൗകിക സമ്മേളനം വെച്ചാലോ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭരണാധികാരി അബ്ദുള്ള രാജാവ് കയബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ മുമ്പത്തെ അണിയിൽ നമ്മുടെ ചാവക്കാട്ട് ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന കാല് വിണ്ടുകീറിയ ഒരു പാവപ്പെട്ട കർഷകനാണ് ഒന്നാമത്തെ അണിയിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അബ്ദുള്ള രാജാവിന്റെ കിരീടം വെച്ച തല ഈ കാലിന്റെ കീഴിൽ വെച്ചു കൊള്ളണം ഇതിലെ ഓരോ സാർവജനീനമായ സംഗമം എവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാനാ എല്ലാവരും ഒരേ ഭാഷയിൽ ഒരേ ഭാവത്തിൽ ഒരേ ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരേ ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ നിർവഹിച്ചാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി മാനവികതയുടെ ഗുണമാണ് നിസ്കാരം നോക്കൂ അഞ്ചു നേരം നമ്മൾ നിസ്ക നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾ ശാരീരികമായി വ്യായാമം എടുത്താൽ ലിക്കുല്ലി സുലാമ സ്വതക്ക എല്ലാ കിണിപ്പുകളുടെയും വ്യായാമം അതുവഴി സിദ്ധിക്കുമെന്ന് ഹദീബ് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എല്ലാ മാനവർക്കും സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ മതമാണ് മാനവരുടെ മുഴുവനും സ്രഷ്ടാവായ ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്
അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല പറയുന്നു قال لا تختتموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ഇവിടെ നിങ്ങൾ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കരുത് തർക്കത്തിന്റെ ലോകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗം അപമര്യാദയാണെങ്കിൽ അപകടം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വന്നല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയാണ് നമ്മൾ വാക്കുമാറുന്നവരല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കും നമ്മൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതാണ് ദുഷ്കർമ്മികൾക്ക് നരമുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുകയില്ല നരകത്തിലേക്ക് നരകാവകാശികളെ അബദ്ധവിശ്വാസികളെ ദുഷ്കർമ്മികളെ തെറ്റുകാരെ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടിട്ട് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കും അല്ലയോ നരകമേ ഹലിം തല എത്തി നിനക്ക് മതിയായോ നിന്റെ പള്ള നിറഞ്ഞോ എന്ന് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കും അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ ചോദ്യം ഇനിയുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം ഇത് നിസ്സാരമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ റജബ് അൽ ഹംബലി എന്ന പ്രൗഢമായ ഒരു രചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നരകാഗ്നിയെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ ആളുകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾ ഒരിക്കൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമങ്ങൾ തിരുസവിധത്തിൽ വന്നു നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഗൗരവവും ഭീതിജനകമായ രംഗങ്ങളും കേട്ട് അയാൾ എങ്ങലടിയോടെ നിലത്തേക്ക് വീണു വിന്നു വീണിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ പ്രവാചക പ്രഭു എനിക്ക് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ഭയവിഹ്വലനായി കിടക്കുമ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ എന്തിൽ നിന്ന് ഭയം കിട്ടാനോ കരഞ്ഞത് നിനക്കിതാ നമ്മൾ ആ മോക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നു നീ സ്വർഗത്തിലേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ആ നരകത്തിന്റെ തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള പത്തു ദിവസങ്ങളാണ് ഇനി നാം മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് നരകമോചനത്തിന്റെ പത്തു ദിനങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ ദ്വാരക്കും അള്ളാഹുവെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ നരകാവകാശങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പരലോകത്തിന്റെ അഗ്നിയെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്തുള്ള തീവോലും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രയും ഭീതിനുമാണ് നരകത്തിന്റെ രംഗങ്ങളെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ ഹദീൻ പ്രമാണങ്ങൾ ഇമാമുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും സ്വർഗപ്രവേശം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ എത്ര പണക്കാരനാണെങ്കിലും അധികാരിയാണെങ്കിലും മേലാവനാണെങ്കിലും മുതലാളിയാണെങ്കിലും എല്ലാം എന്റെ ഈ കർമ്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് നരകാണോ കിട്ടുക സ്വർഗാണോ കിട്ടുക എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ഒരു മുതലാളിയുടെയും സ്വത്ത് അയാടതല്ല തൽക്കാലം അയാളുടെ കൈ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നാളെ മരിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് പോയേ പറ്റൂ താൽക്കാലികമായ വിനിയോഗത്തിന് കിട്ടിയതാണ് അത് മര്യാദക്ക് വിനിയോഗിക്കണം ആരോടും ചോദിക്കപ്പെടാത്ത സ്വത്തല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാലും ആരും എന്നെ ചോദിക്കാനില്ലടോ എന്നാണ് ഈ അള്ളാഹുരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിനക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ പറ്റി പടച്ചോ നമ്മളെയൊക്കെ പടച്ചങ്ങ് വിട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് യാതൊരു കൺട്രോളും ഇല്ല വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളാൻ അല്ല നമ്മളെ മുഴുവനും വിലയിരുത്തുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിനിയോഗം എങ്ങനെയെന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്തിന്റെ ക്രയവിക്രയങ്ങളെന്ന് അള്ളാഹു താര നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സ്വത്ത് നിന്റെ അമാനത്താണ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്താണ് അള്ളാഹു താര എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്താണ് എന്റെ പണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചത് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പറ്റൂ അള്ള വിലക്കിയത് വാങ്ങിക്കൂടാ 
കാരണം എന്താ ഇതെന്റെ സ്വത്തല്ല നിമ്മാറും നമ്മൾ അവർക്ക് വലിയതാണ് ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ കോടിപതിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കോടി കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാമല്ല എന്റെ കോടി കൊണ്ട് ഈ കോടി എനിക്ക് നൽകിയ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പണം കൊണ്ട് നീ വൃത്തികെട്ട സിനിമകളുടെ സീഡി വാങ്ങാൻ പാടില്ല കള്ളു വാങ്ങാൻ പാടില്ല നിന്റെ മകൾക്ക് കൂത്താടാനുള്ള സാധനം വാങ്ങാൻ പാടില്ല നിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലോ സെക്കൻഡറിയിലോ പഠിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത അഥവാ യാതോ ഒരു ഉപാധികളും വേണ്ടാത്ത നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾക്ക് തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൊബൈൽ വാങ്ങി കൊടുത്തുകൂടാ പണം നിന്റെതല്ല കാരണം എന്താ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ കേസുകളും ആ ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണ മോഷണ കേസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രബലമായ കേസുകളുടെ പത്രം എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കൂ അതിൽ ഏറ്റവും വൈറ്റൽ റോൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് മൊബൈലുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മാരകമായ ആയുധം എന്ന് പറയാവുന്ന അതിന്റെ ഗുണവശങ്ങളില്ലെന്ന് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അതിന്റെ അടിമകളാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ വിനിയോഗം അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രായത്തിൽ നിന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ അത് വാങ്ങി കൊടുത്തുകൂടാ ഏതുപോലെ എഴഞ്ഞു കളിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊടുത്താൽ ആ വിനിയോഗം അവൻ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അവൻ തന്നെ കുത്തി മരിച്ചു പോകാനിടയുണ്ട് കയ്യിൽ തട്ടി മുറിഞ്ഞു പോകാനിടയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തുകൂടാത്തതുപോലെ പക്വതയും പ്രായവും നിഷ്ഠയുമില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നീ അത് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ചിലപ്പോ നരകത്തി പോയേക്കാം ചെയ്തുകൂടാ പണം നിന്റെതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലോകം തിരിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ധർമ്മാരുഷിതമായ ലോകത്തിന്റെ അടിക്കല്ലുകളെ ചവിട്ടി ഇളക്കിയിട്ടാണ് മോഡേൺ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ മേലോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് കുറാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു വഴിയും നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നല്ല ഒന്നാം ബ്ലൂ ഫിലിമുകളുടെ സീഡി വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വാപ്പയും മുമ്മയും സ്വത്തമായി കറങ്ങാൻ പോയാൽ കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അതെടുത്തിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം തുലച്ചതിന്റെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി അത് വാങ്ങി അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഞാൻ തന്ന പൈസ അപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകുപ്പില്ലാത്ത ഒരാൾ തെണ്ടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിനക്കു തന്ന പണം കൊണ്ട് നീ തോന്നിവാസം കാണിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വെറുതെ വിടുമെന്ന് ഇല്ല അതാണ് ഖലീഫ മൻസൂറിന്റെ കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടൊരുമ്മ ഒരു പ്രദേശത്ത് പോയി ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കി പിന്നീട് അവരൊരു ടെക്നോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ അഥവാ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ രാജാവ് കൊട്ടാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ നടന്നു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ കൊച്ചൊരു കൂര ഏ ഇത് നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിന് പറ്റിയതല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൂര അങ്ങ് തട്ടിക്കളയണം ഈ പാവപ്പെട്ട വയോവൃദ്ധ രാവിലെ എവിടെയോ പണിക്ക് പോയതാണ് കൂര അടച്ചിട്ട് കഞ്ഞി വെക്കുന്ന പാത്രവും അടച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന തടുക്കും എടുത്തു വെച്ച് പുറത്തു പോയതാണ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ കൂരയില്ല ഈ മാനുള്ള ഉമ്മ ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് പടച്ചോനെ നീ എന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ലേ നീ എന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ലേ അന്തറബി അല്ല നീ എന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ലേ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോയെ നീ എന്താ കാണിച്ചത് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്ക ആ ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കൊട്ടാരവും അതിലുള്ള ആളുകളും ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി ആത്മജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുതലാളിമാരുടെ സ്വത്തിൽ നല്ലൊരു അവകാശം പാവപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട് ജക്കാത്ത് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും ഉണ്ട് ജക്കാത്തോ അതിന്റെ അനുപാതത്തിനനുസരിച്ച് വേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കണം വേണ്ടതുപോലെ കൊടുക്കണം വേണ്ടപ്പോൾ കൊടുക്കണം കച്ചവടക്കാരന്റെ ജക്കാത്ത് റമലാനിലെ ഒരു സഞ്ചി ചില്ലറയല്ല വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്കുള്ള പത്ത് രൂപ നോട്ടല്ല കച്ചവടക്കാരൻ അവന്റെ കച്ചവടം തുടങ്ങി ഒരു വർഷം തികയുമ്പോൾ ആ വർഷം തികഞ്ഞപ്പോ കണക്കെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ശതമാനം നീ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ചില പറമലാനിലാകാം ചൊവ്വാലാകാം ദുൽഖാരിലാകാം ദുൽഹജിലാകാം എപ്പോഴാണെങ്കിലും പണം കരുതി വെക്കുന്നവൻ അവന്റെ പണത്തിന്റെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു കൊല്ലം തികയുമ്പോൾ അവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്ക് ഫൊക്കറാക്കൾക്ക് മിസ്കീൻമാർക്ക് കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവർക്ക് ഇസ്ലാം ആശ്രയസിച്ചവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അവകാശിക
പ്രമാണങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ വിശേഷമായി ആധികാരികമായ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സെക്യുലറിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ജക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു സെല്ലും ഒരു മഹല്ലും ഒരു കമ്മിറ്റിയും ഇല്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമല്ല ഇത് മതേതരത്വ രാജ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് ഇസ്ലാമിക നിയമം ജുഡീഷ്യൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരമുണ്ടോ അധികാരമില്ല കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കണം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് കോടതിയിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാര് പ്രസിഡന്റ് കൈമുറിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കപ്പെടും അതാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ അധികാരം അപ്പൊ ജക്കാത്തിന്റെ മേഖലയിൽ മാത്രം നിസ്കരിക്കാത്തവൻ ലോഹ നമസ്കാരം അസറിന്റെ വക്കത്ത് ഇരുന്നത് വരെയും അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല അവന്റെ രക്തത്തിന് വിലയില്ല ഇസ്ലാമിക കോടതിയിൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെടണം സെക്രട്ടറി ഇറങ്ങിയാലോ ചിലപ്പോ സെക്രട്ടറി നിസ്കരിക്കാത്ത ആളായിരിക്കും ആദ്യം കമ്മിറ്റിക്കാർ മുഴുവൻ കൊല്ലേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അതിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ നിയമങ്ങൾ അതിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇവിടെ സാഹചര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുതലാളി അവന്റെ ജക്കാത്ത് നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയോ കൃത്യമായി ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ അയാൾ മറ്റൊരാളെ പിന്നീട് ഏൽപ്പിക്കാതെ അയാൾ നേരിട്ട് നിർവഹിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്ന സമ്പ്രദായമേ ഇസ്ലാമിലുള്ളൂ അഥവാ എന്റെ ജക്കാത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇനി എനിക്ക് തരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വക്കീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഏൽപ്പിക്കാം ഏജന്റിനെ അയാളെ മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ വക്കീലിന്റെ വക്കാലത്ത് ഏജന്റിന് പിന്നെ ഏജൻസി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കൈമാറിയാൽ ജക്കാത്തിന്റെ ശൈലി തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നിഷ്ഠയിലും ശൈലിയിലും മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഇനി പരസ്യം ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ജക്കാത്ത് സെല്ല് കേരള ഡി ഡി എടുത്ത് അയച്ചാൽ മതി ആ ഡി ഡി എടുത്ത് അയച്ചാൽ ആ പ്രസ്ഥാനക്കാരന്റെ ബാങ്കിലേക്ക് പോവൂ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ജക്കാത്താവൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സന്ദർഭോചിതമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുസുബാനുഭൂവത്താൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ പാലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അവനുള്ള ഗേഹമാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തോളാം അത്രയും ക്രാന്തഭാവത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന നരകം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നരകത്തെ കുറിച്ച് കാവൽ തേടുകയും നരകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ താല്പര്യം ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷയമെത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പരാക്രമികളായ ദുഷ്കർമികളായ തെറ്റുകാരായ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ കുടിയന്മാരായ വ്യഭിചാരികളായ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുഴപ്പം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് അടുപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അനതിവിദൂരമല്ലാത്ത സമയത്ത് നാളെ മരിച്ചാൽ നാളെ മരിച്ചാൽ കാഫിറായ മനുഷ്യൻ സത്യനിഷേധിയായ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കബറോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വർഗീയവാസികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വർഗ നരകങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടാൻ അധികമൊന്നുമില്ല ഈ മറ അങ്ങോട്ട് നീക്കിയാൽ മതി മീൻസ് ഈ ദുനിയാവും അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ സൽക്കർമ്മികളായ ആളുകളുടെ കബറിലേക്ക് സ്വർഗീയ വിരിപ്പുകൾ സ്വർഗീയ പാനീയങ്ങൾ സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ സ്വർഗീയ സുഗന്ധങ്ങൾ എല്ലാം എത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗാസ്വാദനത്തിന്റെ എണ്ണങ്ങൾ മരണാനന്തരം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് സ്വപ്ന മാർഗേനെ അറിയിച്ച ഒരുപാട് മഹത്വക്കളുണ്ട് ഇമാമനുഷ്ഷാഹായി കാലം കഴിഞ്ഞു സൽക്കർമ്മികൾ കണ്ടു ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ലയോ ഇമാമനുഷ്ഷാഹായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അഹല്ലാഹു ജന്നത്തബി അസ്രിഹ സ്വർഗം മുഴുവനും എനിക്ക് പ്രവേശം നൽകി അഥവാ എനിക്ക് സ്വർഗീയ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു 